সমাবেশের নামে সংঘাত করতে ঐক্যমতাশীলরা একই দিন কর্মসূচি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আগামী 27 জুলাই কেন কোনো সংঘাত হলে এর দায় সরকারকেই নিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি দলের যৌথ সভা শেষে ব্রিফিং এ মির্জা ফখরুল দাবি করেন দেশের মানুষের সমর্থন থাকায় বিএনপি আন্দোলন সফল হবে সরকার পতনের এক দফা দাবি ঘোষণার পর 12 দিনে তিনটি কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি এর মধ্যে দুটি পদযাত্রা একটি সমাবেশ দাবি আদায়ের চতুর্থ কর্মসূচি হিসেবে আগামী 27 জুলাই ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে দলটি বিএনপি এই কর্মসূচিতেও পাশে পাচ্ছে আরো 36 টি দলকে বৃহস্পতিবারের মহাসমাবেশ সফল করতে সোমবার নয়পলটন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে দলটি ঘন্টাব্যাপী বৈঠক শেষে বিএনপির মহাসচিব বলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভিন্ন দিকে নিতে সরকারের মন্ত্রীরা হুমকি দিচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে এই অবৈধ সরকারের অবৈধ মন্ত্রীরা তারা হুমকি দিচ্ছে তারা এমন কথা বলছে ছেকে ছেকে তোলা হবে এই যে ভাষাগুলো এই ভাষাগুলো সন্ত্রাসী ভাষা দ্বারা কি ছিল তিনি দাবি করেন সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেই একই দিনে কর্মসূচি দিয়েছে সরকারি দলের তিনটি সংগঠন ওই দিন যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার দায় সরকারকে নিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল যুবলী তাদের প্রোগ্রাম ছিল 24 তারিখে তা এই প্রোগ্রাম থেকে আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করার পরে তারা সেটা 27 জুলাই ট্রান্সফার করেছেন এটা পরিষ্কার ভাবে একটা সংঘাতমূলক অবস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যই তারা এটা করছেন যেটা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং খুব পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যদি কোনো রকম কোনো আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট হয় তাহলে সমস্ত দায় দায়িত্ব কিন্তু সরকারকেই বহন করতে হবে আমরা এখন পর্যন্ত যত আন্দোলন করে এসেছি প্রতিটি আন্দোলন আমাদের শান্তিপূর্ণ দেশের 90 ভাগ মানুষ সরকারের পরিবর্তন চায় সেই কারণে সরকার বিরোধী চলমান এই আন্দোলন সফল হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিএনপি महासचिव এদিকে বেগম জিয়ার মুক্তি এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তি যোদ্ধা দল আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগ কখনো সংঘাতে উস্কানি দেয় না শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী তাদের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা তারা বলেন বিএনপির সরকার পতনের আন্দোলনে ভীত নয় ক্ষমতাসীন দল তবে কেউ আন্দোলনের নামে অরাজকতা করতে চাইলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এই কথা বলেন দেশব্যাপী বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আগামী 27 জুলাই বৃহস্পতিবার বিকাল 3টায় জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট সংলগ্ন এলাকায় শান্তি সমাবেশ করবে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র লীগ এই উপলক্ষে সোমবার সকালে রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগের সহযোগী এই তিনটি সংগঠন সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল তিনি বলেন যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা হবে ষড়যন্ত্রকারীদের জবাব রাজপথেই দেওয়া হবে দেশের উন্নয়ন বিরোধী যে কোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার সাথে আমরা ধীরে সংকল্প এদিকে রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক উপকমিটির পরিচিতি সভায় যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ কখনো সংঘাতের উস্কানি দেয় না তবে কেউ বিশৃঙ্খলা করতে চাইলে জনগণের স্বার্থে তা প্রতিহত করা হবে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আন্দোলনে ভীত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি সংঘাতের উস্কানি আমরা কখনো দেব না আমি বারবার বলেছি আমরা পাওয়ারে আছি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দেশ চালাতে চাই এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই আমরা কেন সংঘাতের উস্কা দিতে কেউ যদি করে তখন জনগণের যান মাল রক্ষা মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এবং শান্তির জন্য আমরা তো প্রোটেকশন দেব এদিকে সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির আগামী নির্বাচন প্রতিহতের ঘোষণা নির্বাচন বাঞ্চালের সামিল একদিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলছেন তারা নির্বাচনে যাবেন না আবার বলেন যে আমাদেরকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে আমরা কাউকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে চাই না আমরা চাই আগামী নির্বাচনে বিএনপি পূর্ণ শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করুক দেশের সত্তর ভাগ মানুষ শেখ হাসিনা সরকারকে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা
ডেঙ্গু প্রসঙ্গ ডেঙ্গুর জন্য ডেডিকেটেড ঘোষণার দুই সপ্তাহ হতে চললেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সংকটে সামর্থ্যের ন্যূনতম সেবাও চালু করতে পারেনি রাজধানীর ডিএনসিসি হাসপাতাল এক হাজার চুয়ান্ন বেডের হাসপাতালটিতে প্রস্তুত করা গেছে মাত্র সাড়ে তিনশো বেড এরই মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় তিনশো তবে রোগীর বিপরীতে চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি পর্যায়ক্রমে চিকিৎসক বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুগদা সোহরাওয়ার্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ রাজধানীর বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতালে যখন উপচে পড়া রোগীর চাপ ঠিক তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র ডিএনসিসি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালের এক হাজারেরও বেশি সজ্জার হাসপাতালটি অনেকটাই ফাঁকা ধীরে ধীরে রোগী বাড়তে শুরু করলেও নেই অন্যান্য হাসপাতালের মতো চাপ গত বারো জুলাই হাসপাতালটিকে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড ঘোষণার পর থেকেই বাড়তে শুরু করে রোগী তবে অন্য সব হাসপাতালের থেকে এখানকার রোগীরা সেবার মান নিয়ে অনেকটাই তৃপ্ত আমি যখন এই বেডে এই এই ফ্লোরে আসছি তখন কিন্তু আমি আর আরেকজন ছিল ঠিক আছে পরে এদিনই রাত্রে পুরা ফুল বসে আমি তো পাঁচ হাসপাতাল ঘুরে মুগদাতে গেছি আরও বেসরকারি পাঁচটা হাসপাতাল ঘুরে মুখ মানে বিভিন্ন অব্যবস্থাপনা দেখার পরে এখানে আসছে এখানে নার্স এবং ডাক্তার যারা আছে সিকিউরিটি যারা আছে এখানে ওরা খুবই ভালো খুবই আন্তরিক সেবা নিয়ে রোগীরা স্বাচ্ছন্দে থাকলেও সেবা দাতা অর্থাৎ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন ভিন্ন কথা তাদের দাবি রোগীর তুলনায় চরম চিকিৎসক সংকট থাকায় হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের এছাড়া বেশিরভাগ বেড এখনো প্রস্তুত না করায় সামনের দিনে বড় সংকটের আশঙ্কা তাদের আমরা এক একজন ডাক্তার প্রায় এক একটা রাউন্ডের সময় সিক্সটি প্লাস পেশেন্ট আমরা রাউন্ড দিতে হচ্ছে আমরা যে দুইজন এমও রাউন্ড দিচ্ছি আমাদের আরও ডাক্তার দরকার আসলে তাহলে চাপ এবং এখন থেকে সবাই আমাদের জায়গায় রেফার করতেছে রোগী এক হাজার চুয়ান্ন বেডে ডিএনসিসি ডেডিকেটেড ডেঙ্গু হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর জন্য এখন পর্যন্ত প্রস্তুত করা গেছে সাড়ে তিনশো বেড যার মধ্যে প্রায় তিনশো বেড পরিপূর্ণ বর্তমানে হাসপাতালটিতে চিকিৎসক আছেন সত্তর জন এবং নার্সের সংখ্যা চৌষট্টি এই যখন অবস্থা তখনও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন যখন প্রয়োজন হবে তখন এই হাসপাতালে নিয়োগ দেওয়া হবে চিকিৎসক দুই মাস যাবৎ আমরা ডেঙ্গু রোগীর জন্য ওখানে খুলে দিয়েছি এবং ডাক্তার ইতিমধ্যে নিয়োগ হয়েছে নার্স নিয়োগ হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এটা বাড়বে করোনার বাইরে গত বছরও ডেঙ্গু রোগীর সেবা দিয়েছিল হাসপাতালটি চলতি মাস অর্থাৎ জুলাইয়ের প্রথম তিন সপ্তাহে সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে বিশ হাজার একই সময়ে মারা গেছেন একশো জনেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা যদি এভাবে বাড়তেই থাকে তবে নতুন নতুন হাসপাতাল খুলেও যে পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হবে সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা মেট্রো রেলে চড়ে উত্তরা থেকে পল্লবী গেলেন জাপানের অর্থ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গত এক যুগে বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন জাপানের মন্ত্রী উন্নয়নে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও আগামীতে এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করেন দুই দিনের সফরে জাপানে অর্থ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী এখন ঢাকায় বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী দেশটির শীর্ষ পর্যায়ের এই মন্ত্রী এরই মধ্যে বৈঠক করেছেন অর্থ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সোমবার বিকেলে জাপান বাংলাদেশের অন্যতম মন্ত্রী স্মারক জাইকার সহায়তায় নির্মিত দেশের প্রথম মেট্রো রেল এমআরটি লাইন সিক্স পরিদর্শন করেন ইয়া সুতোষি নিশিমুরা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তাকে নিয়ে উত্তরা থেকে মেট্রো রেলে করে পল্লবী যান পরে আবার সেখান থেকে যান উত্তরায় প্রায় তেরো বছর আগে এদেশে একবার এসেছিলেন ইয়া সুতোষি নিশিমুরা তবে এই সময় এসে বদলে যাওয়া এই বাংলাদেশকে দেখে বিস্ময় জানান তিনি বলেন বাংলাদেশের উন্নয়নে পাশে থাকতে পেরে গর্বিত জাপান ভবিষ্যতেও পাশে থাকবে তারা Uh, and I'm very glad uh, to find uh, trains uh, were made in the uh, prefecture of Shogo in Japan, which is my hometown, home prefecture. And uh, Dark Metro uh, is a uh, uh, symbol of uh, Japanese cooperation for uh, জাপানের সহযোগিতা নির্মাণাধীন বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল পরিদর্শনে যান সফররত জাপানের অর্থ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী রাশেদ লিমন সময় সংবাদ 
ঢাকা এদিন ঢাকা সফররত জাপানের অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী ইয়াসুতোশি নিশুমুরার সঙ্গে আধ ঘন্টার বেশি সময় ধরে বৈঠক করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় উন্নয়নের পালকে যুক্ত হচ্ছে আরেকটি অর্জন বঙ্গবন্ধু টানেলের পরে অক্টোবরে চালু হবে চট্টগ্রামের মেগা প্রকল্প এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এটি চালু হলে এক ঘন্টার পথ বিমানবন্দরে যেতে লাগবে মাত্র বিশ মিনিট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে চট্টগ্রাম ও বন্দর কেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার মুকুটে যুক্ত হতে প্রস্তুত হচ্ছে আরেকটি পালক মেগা প্রকল্প এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ষাট বর্গ মাইলের বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বুক চিড়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বয়ে চলা এই মেঘা প্রকল্প আমূল পরিবর্তন ঘটাবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইতিমধ্যে ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে বিমানবন্দর থেকে নিমতলা পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার পথ প্রস্তুত যান চলাচলের এখন দ্রুত এগিয়ে চলছে অপর অংশের কাজ পতঙ্গা থেকে নিমতলা পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দশ কিলোমিটার কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে তবে নিমতলা থেকে লালখান বাজার পর্যন্ত এখনও কাজ বাকি রয়েছে অনেকটাই সংশ্লিষ্টরা বলছেন আগামী অক্টোবরের মধ্যে পুরোপুরি কাজ শেষ হবে নিমতলা থেকে লালখান বাজার পর্যন্ত ছয় কিলোমিটারের মধ্যে অধিকাংশ জায়গায় উপরের ঢালাই শেষ কিছু কিছু জায়গায় চলমান মাটি ও ফাইলের কাজও সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধু টানেলের পরই অক্টোবরে উদ্বোধনের কথা বলছে কর্তৃপক্ষ করার মাধ্যমে दीर्घ चुवान्न फुट प्रशस्त चार लें एलिटेड चौबीस लोप और रैम चट्टग्राम उन्नयन कर পক্ষের বাস্তবায়নে এই প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা এক সময় রূপ কথা মনে হলেও এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এখান থেকে শাহমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত যেতে এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগলেও এটি চালু হলে মাত্র বিশ মিনিটে যাওয়া যাবে বিমানবন্দর ও বঙ্গবন্ধু টানেল পর্যন্ত শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সরকারি প্রকল্প বাছাই ও অর্থায়নে সচিবদের আরও সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন সকালে সচিবালয়ে সচিব সভা শেষে তিনি বলেন সভায় নির্বাচন সংক্রান্ত বা মাঠ প্রশাসনের জন্য কোনো নির্দেশনা ছিল না প্রকল্প বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রকল্প অর্থায়ন যাতে মানে আমরা যাতে ইন্টারন্যাশনাল যে উইন্ডোগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে যেন আমরা সচিবরা যেন একটু বেশি নজর দেয় সেই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে কিছু নিয়োগ বিধি ছিল আমাদের অরগোনাগ্রাম অ্যাপ্রুভ করার বিষয় তো সেগুলো আমরা করেছি আমাদের যে সরকারি হাসপাতাল আছে সেই হাসপাতালের নিয়োগ বিধিটা আমরা করে দিচ্ছি সামনে নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে প্রশাসনের যে দায়িত্ব থাকে আমরা জানি আঠারো নির্বাচন আগে ছিল সেই সংক্রান্ত কোনো না 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 এই এইসব এই সভায় এই সভায় আমরা তো এটা নেওয়া না না মস্কোর আকাশে ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে রাশিয়া सोमवार जो हमल है दो भवन क्षतिग्रस्त हो क्यों हताहत है एदिंग यूक्रेन ओडिशा शहरे हमला अब्याहत रेखे राशिया एड़ा कृष्ण सागरे शस्य चुक्ति अर्थहन हो पड़े दावी कर पुतिन পাল্টা পাল্টি আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া ও ইউক্রেন শুধু ইউক্রেনের কিয়েভ নয় এবার নিয়মিত হামলা চালানো হচ্ছে রাশিয়ার মস্কোতেও 
সোমবার স্থানীয় সময় ভোরে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে ক্রেমলিন ড্রোনগুলো ধ্বংস করা হয়েছে বলেও জানায় রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তবে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও দুটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এই হামলাকে ইউক্রেনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলে উল্লেখ করেছে মস্কো এদিকে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত ক্রিমিয়াতে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে রাশিয়া এতে বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হামলায় একটি গোলাবারুদের গুদামও ধ্বংস হয়ে গেছে তবে বরাবরের মতো এসব হামলার বিষয়ে কোনো ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর দাবি করেছে ইউক্রেন এতে শস্য গুদাম সহ বহু অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওডেসা ও দানীয় বন্দর এছাড়া রুশ হামলায় হতাহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছেন মানবিক দিক বিবেচনায় ইউক্রেনকে শস্য রপ্তানির সুযোগ দিলেও সে লক্ষ্য পূরণ হয়নি এসবের জেরে গেল সপ্তাহে এ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায় মস্কো স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানলের কবলে গ্রিসের রোডস আইল্যান্ড এর মধ্যে দ্বীপটি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে উনিশ হাজারেরও বেশি মানুষকে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল আর পশু মারা যাওয়া মৃত্যু নগরীতে পরিণত হচ্ছে দ্বীপটি বাতিল করা হয়েছে শত শত ফ্লাইট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস তবে তীব্র বাতাসে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না আগুন এদিকে এ অবস্থায় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গ্রিসের রোডস আইল্যান্ডের দাবানল আগুনের লেলিহান শিখায় ছাই হয়ে যাচ্ছে সব রোববার বিশাল অংশ জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় পুড়ে গেছে গাছপালা ঘরবাড়ি যানবাহন রাস্তাঘাট সহ বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে চারপাশ রক্ষা পাচ্ছে না প্রাণীগুলো আগুন নিয়ন্ত্রণে তৎপর দমকল বাহিনী তবে প্রবল বাতাসের কারণে বিধ্বংসীষে দাবানল নিয়ন্ত্রণে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাদের ভয়াবহ এ পরিস্থিতিতে দ্বীপটিতে আটকা পড়েছেন বহু পর্যটক এরই মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে স্থল ও নৌপথে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন দ্বীপটির বিমানবন্দরে অনেকে আবার আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলেও এদিকে গেল মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া দাবনলের পাশাপাশি গ্রিসের তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে পারদ উঠতে পারে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে নতুন করে আবারও দাবনল ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের মৌসুমি সাথী সুম সংবাদ বাংলাদেশে যখন ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহ তখন পাশের দেশ ভারতে পরিস্থিতি ভিন্ন প্রায় ডেঙ্গু মুক্ত শহর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিত সুব্রত আচার্য রিপোর্টে ক্যামেরা ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস ডেঙ্গুতে যখন বিপর্যস্ত বাংলাদেশ তখন উল্টো স্রোতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত চলতি বর্ষা মৌসুমে পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দু হাজারের কম রাজধানী কলকাতায় মাত্র আড়াইশো মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মশাবাহিত এই রোগটিতে আর মৃত্যুর হার একেবারে শূন্যের কোঠায় সরকারি হিসেব অনুযায়ী গেল বছর ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত ছত্রিশ প্রদেশে দু লাখ তেত্রিশ হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন মৃত্যু হয় তিনশো তিন জনের মূলত তিন স্তরের ডেঙ্গু মোকাবেলা উদ্যোগের কারণে এবারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি কলকাতা পৌরসংস্থার প্রধান পতঙ্গ বিশেষজ্ঞের কোন বাড়িতে চৌবাচ্চা আছে কোন বাড়িতে ওভারের ট্যাঙ্কে ঢাকনাটা খোলা আছে কোন বাড়িতে পুকুর আছে কোন বাড়ির সামনে একটা ভ্যাকেন্ট প্লট আছে গার্বেজ জমে আছে এই সব তথ্য ওই ওয়ার্ডে থাকবে ফগার মেশিন দিয়ে মশা নির্মূল সম্ভব নয় এই বিশ্বাসকেই পুঁজি করে কলকাতা পৌরসংস্থার একশো চুয়াল্লিশটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু নিধনে সারা বছরই চলে কার্যক্রম 
कलकता के एक समय बेंगेश्वरे बला हतो डेंगुर महानगरी कंतु यगर व्यवस्थापक कलकता करपोरेशन गत एक बचर धरे जे सूषु व्यवस्थापना चालीये और तार फलश्रुति आजकल डेंगू परिसित निर्मूल कलकार सीटी करपोरेशन अफिस सामने थे सुब्रत आचार्य समसंबाद अवशेषे सबधरण समालोचना और वितर्क उपेक्षा कर सोशल मीडिया जयंट टूटारे नतून लोगो प्रकाश कर आगे लोगो नीलपाखिर परिवर्ते देखा जाए कलो बैकग्राउंड एक्स अक्षर टूटारे मालिक इलन मास्क और सीईओ लिंडा नतून लोगोटी प्रकाश कर सान फ्रांसिस्कोते प्रतिष्ठान सदर दफ्तरे प्रदर्शन कर नतून लोगो एचड़ा टूटार डट कम जैगे वेबसाइटर नतून एड्रेस परिवर्तन कर डट कम जदि एखो सामाजिक जोाजोग माध्यम नीलपाखिर लोगोटी देखा जा तब द्रुत एट बदले जाए धारणा हर आगे रोबार एक टूट बार्तार धापे धापे टूटार के ढेले सजान परिकल्पनार कथा जान मास्क सऊदी आरब शिक्षा खाते विपुल संख्यक दक्ष शिक्षक नियोग सिद्धान नहीं सरकार माध्यमिक पर्याये धर्मियों शिक्षार पशापाशी आधुनिक विषयभित विषय एगारो हज़ार पाँच एकान्न जन शिक्षक नियोग देवा सऊदी शिक्षा मंत्रणालय विस्तारित आरिफुर रहमान रिपोर्ट है बर्तमान विश्व संगे सऊदी आरबे शिक्षार गुणगत मान अक्षुण्ण रखते सचेष्ट देश सरकार और तई माध्यमिक पर्या शिक्षार्थी विभिन्न विषय अभिज्ञ शिक्षक तत्वधने सुशिक्षित कर लक्ष्य दूहजार त्रिस भीषण वास्तवयने शिक्षा खाते व्यापक परिवर्तन कर सऊदी सरकार फले आगामी शिक्षा वर्षे शुरू थे देशटर विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान एगारो हज़ार पाँच एकान्न पदे नतून शिक्षक नियोग घोषणा दिए संश्लिष्टरा ए विषय देवा विज्ञप्ति जाना है गणित रसायन पदार्थ विज्ञान इंगरेजी भाषा कम्पिटर शिक्षा और व्यवस्थापना विषय अनलैन मध्यम आवेदन करते पर आग्रह तब संश्लिष्ट विषय विश्वविद्यालय डिग्रीधारी और शिक्षादान दक्ष होते आवेदनकारी आगामी पचिस जुलई स्थानीय समय सकाल नयटा थे शुरू हो आवेदन प्रक्रिया चलो त्रिस जुलई दूहजार तेईस सकाल एगारोटा पर्त सऊदी शिक्षा मंत्रणालय जाना शिक्षकत योग्यता सम्पन्न नारी और पुरुष उभय आवेदन करते पर एड़ा चाकी प्रदान क्षेत्र अभिज्ञ प्रार्थी अग्राधिकार देा उच्चिक्षार क्षेत्र आंतर्जा रैंकिंगे सऊदी आरबे दस टी शिक्षा प्रतिष्ठान विश्व सर विश्वविद्यालय तलिकाय रही है आरिफुर रहमान समय संबाद सऊदी आरब सनतन पद्धति सर एस मानसिक रोगी आधुनिक चिकित्सार व्यवस्थार तागिद दिल स्वास्थ्य संस्थार महापरिचालक अटिजम और मानसिक स्वास्थ्य विषय उपदेषा सैमा वजेद पुतुल जुक्तरज्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक सेमिनारे पैनल आलोचन मानसिक रोगी जान परिवार और समाज के विच्छिन्न ना पड़े से दिखे लक्ष्य रखते शोएब कबीर रिपोर्ट विश्वविख्यात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बर्तमान अडिटोरियम जय फाउंडेशन उद्योगे आयोजित मानसिक स्वास्थ्य सचेतनता विषय सेमिनारे पैनल बक्त हिसाब से बक्त्य रखें विश्व स्वास्थ्य संस्थार महापरिचालक अटिजम और मानसिक स्वास्थ्य विषय उपदेषा और मानसिक स्वास्थ्य विषय विशेषज्ञ सैमा वादेद पुतुल इस समय मानसिक रोगी विभिन्न विषय तुले धरें मानसिक रोगी चिकित्सार पशापी परिवार और समाज के तरा जान विच्छिन्न ना हो जाए लक्ष्य रखते हैं is not just to provide them treatment but to ensure that ultimately they're included in the community and participate मानसिक रुगी सनतन पद्धत चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा और एक हाथ व्यापक आकार गवेषणा प्रयोजन जिल्लुर हुसैन 
সেমিনারে প্যানেল বক্তা হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইব্রাহিম ইয়াহির দি কুইন্স কমনওয়েলথ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তা কোহেন ডাক্তার আধার চৌধুরী শৈবকবির সময় সংবাদ ক্যামব্রিজ যুক্তরাজ্য ফিট হয়ে আসলে বিশ্বকাপে তামিমের কাছেই থাকবে নেতৃত্ব না হলে নতুন অধিনায়কের অধীনে খেলবে বাংলাদেশ আবারও এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান পাপন দ্রুত ফিট হয়ে তামিমের খেলায় ফিরতে বোর্ডের পক্ষ থেকে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি কোনো ক্রিকেটারের ক্ষতি হোক এমন অনুশীলন ফিজিওরা দেন না তামিম কেন এ মন্তব্য করেছেন তার কোনো কারণ দেখছেন না পাপন সম্প্রতি গণমাধ্যমে তামিমের সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষিতে এমন মন্তব্য করেছেন বিসিবি সভাপতি আপাত দৃষ্টিতে তামিম ইকবালের অবসর নাটক অবসান হলেও বিসিপি তামিমের বৈরিতার সমাপ্তি হচ্ছে না এখনই ছুটি কাটাতে পরিবার নিয়ে দুবাই সফরের পূর্বে দুটি গণমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তামিম সুস্থভাবে মাঠে ফিরতে বিসিবির ফিজিও যে অনুশীলন দিয়েছে তাতেই বাঁহাতির ইঞ্জুরি নাকি আরও বেড়েছে প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে কেন এমন অনুশীলন দেয়া হলো সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বলেন ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অনুশীলন দেয়া হয়েছে কিনা অনুসন্ধান করা উচিত তামিমের এমন মন্তব্যে বিস্মিত বিসিবি সভাপতি যারা নাকি তাকে এক্সারসাইজটা দিয়েছে তারা তার খুঁজে চায় কি অবজেক্টিভটা কি বলা কন্টিনিউয়াসলি দুই বছর ধরে তো যখন যা চাচ্ছে ওকে চিকিৎসার জন্য দেশে বিদেশে যা যা বলছে আমরা সবই করছি আমরা তো এর আগে কখনো শুনি নেই যে ওরা অন্য কিছু আছে এখনও বলছে যে ওকে ও একটা ডাক্তার দেখিয়েছে সে বলেছে ইঞ্জেকশন দিতে হবে নালে সার্জারি করতে হবে ফাইন যেটা লাগবে আমরা করবো ওর জন্য মানে আমরা এক পায়ে খারাপ ওকে সুস্থ করার জন্য যা যা দরকার আমরা করতে রাজি আছি বাট এই কমেন্টটা কেন করেছে এটা আমি জানি না বিষয়গুলো নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে কথা না বলে গণমাধ্যমে মন্তব্য করায় ভালোভাবে নেয়নি বিসিবি আসন্ন বিশ্বকাপের আগে বোর্ড থেকে স্পষ্ট বার্তা দেয়া হয়েছে তামিমকে সুস্থ হয়ে আসতে পারলে বিশ্বকাপে অধিনায়ক থাকবেন তিনি অন্যথায় ভিন্ন চিন্তা বোর্ডের আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের ক্যাপ্টেন হচ্ছে তামিম এটাতে তো কোনো সন্দেহ নাই তামিম যেহেতু খেলে নেই দুটো ম্যাচ সেই দুটো ম্যাচে লিটন দাস ক্যাপ্টেন আর তামিম যদি আবার ফেরত আসে তাহলে তামিম হবে আর তামিম যদি ফেরত না আসে তাহলে আরেকজন হবে মানে এটা আগের থেকে বল আপনার আমরা আমরা তো কেউ শিওর না ও কোন ম্যাচটা খেলতে পারবে কখন থেকে খেলতে পারবে আসলে এটা না জেনে কমেন্ট করাটা খুব কঠিন ছাব্বিশ আগস্ট চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন তামিম একত্রিশ আগস্ট দেশে ফেরার কথা রয়েছে এই বাঁহাতির এরপর বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন এই ক্রিকেটার সিলেক্টারদের সাথে কথা না বলে বলাটা কঠিন যে কি অবস্থায় আছে কিন্তু যেহেতু এই সিরিজটাতে সে ছিল না সেই জন্য এখন আসবে না বা আসতে পারে না এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের কাছে নাই বাট এটা না দেখে পারফরমেন্সটা কিছুটা না দেখে বলে দেওয়া যে হ্যাঁ ও খেলবে এটাও সম্ভব এদিকে অনুষ্ঠান ফিরেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে তার থাকা না থাকার বিষয়টি নিয়েও চলছে আলোচনা বিসিপি সভাপতির কথা অনুযায়ী এই বিষয়ে এখনো হয়নি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা জিমাফ্রো টি টেন আসরে দারুণ খেলছেন টাইগার পেইসার তাসকিন আহমেদ এবার সেখান থেকেই পেলেন সুখবর শ্রীলঙ্কার প্রিমিয়ার লিগে ডাক পেয়েছেন এই পেইসার জিম্বাবুয়েতে জিমাফ্রো টি টেন লিগে বুলাওয়ে ব্রেফসের হয়ে খেলছেন তাস্কিন এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে দুর্দান্ত বোলিংয়ে তুলে নিয়েছেন পাঁচ উইকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিও তিনি এর মধ্যে পেলেন আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার প্রস্তাব লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে ডাম্বুলা অরার হয়ে খেলার প্রস্তাব পেয়েছেন তাস্কিন এবারের এলপিএল অনুষ্ঠিত হবে তিরিশ জুলাই থেকে বিশ আগস্ট এ সময় বাংলাদেশ দলেরও কোনো খেলা নেই যদিও চলবে জাতীয় দলের বিশেষ ক্যাম্প তাই তাসকিনকে লঙ্কান লিগে খেলার অনাপত্তিপত্র বোর্ড থেকে দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এবছর কাউন্টি দল ইয়র্কশায়ারের হয়েও খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তাসকিন কিন্তু জাতীয় দলের ব্যস্ততায় তা হয়নি এছাড়া গত বছর পিএসএলের মুলতান সুলতান ও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনৌ সুপার জায়েন্টসও তাসকিনকে চেয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশ দলের খেলা থাকায় কোনো লিগেই খেলা হয়নি তার প্রধান অর্থ কর্মকর্তা আবু হোসেন ও অপারেশনস ম্যানেজার মিজানুর রহমানের পদত্যাগ শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন আগামী তিরিশ জুলাই চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিবে তদন্ত কমিটি
ফিফার অর্থ নয় ছয়ের কারণে ফিফা থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ এরপরই অর্থ কেলেঙ্কারির বিষয়টি আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে নিজস্ব তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ফিফা থেকে আনিত অর্থ কেলেঙ্কারির অভিযোগে আবু নাইম সোহাগের সঙ্গে জড়িত থাকার আশঙ্কা ছিল বাফুফের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা আবু হোসেন ও অপারেশনস ম্যানেজার মিজানুর রহমানের তদন্ত চলাকালীন গেল উনত্রিশে জুন বাফুফের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেয় তারা তাতে আরও প্রকট হয় এই দুই কর্মকর্তার জড়িত থাকার আশঙ্কা বাফুফে ভবনে নিজেদের দশম বৈঠক করেছে সোয়াগ কেলেঙ্কারিতে বাফুফের তদন্ত কমিটি সেখানে অধিকতর তদন্তের জন্য ডাকা হয়েছে প্রধান অর্থ কর্মকর্তা আবু হোসেন ও অপারেশনস ম্যানেজার মিজানুর রহমানকে প্রায় এক মাস পর শর্ত সাপেক্ষে এই দুই কর্মকর্তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে বাফুফে তবে দুদক ও বাফুফে চাইলে তদন্তের স্বার্থে যে কোনো সময় উপস্থিত থাকতে বাধ্য থাকবেন এই দুই কর্মকর্তা আমাদের বাফুফের সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে তারা যে দিয়ে দিয়েছে যেটা আমি জানতে পেরেছি কিন্তু আমরা তখন একটি শর্ত দিয়ে দিয়েছি যে তদন্ত চলাকালীন সময় তাদেরকে অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে যে কোনো সময় ডেকে তাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য এবং তাদেরকে এও বলে দেওয়া হচ্ছে যে অন্য যে কোনো তদন্তের সময় তাদেরকে সেখানে অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে তাদের সম্পূর্ণ মানে ইয়ে করা হচ্ছে না মানে ছাড় করা হচ্ছে না সম্পূর্ণ হবে যে ইতোমধ্যে তদন্তের কাজ শেষ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কাজী নাবিল আহমেদ ত্রিশ তারিখে আমাদের টার্গেট দেওয়ার জন্য জি প্রায় গুছে এনেছি আর একটা কি দুটো বৈঠক হবে আমাদের সেখানে আমরা বাকিটা ফাইনাল করে ফেলব আগামী তিরিশে জুলাই বাফুফের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিবে তদন্ত কমিটি শাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা নতুন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয়ের লক্ষ্য মহামেডানের ফেডারেশন কাপ জয়ী দলকে সমর্থকদের দেওয়া সংবর্ধনায় এমন স্বপ্নের কথা জানান ফুটবলাররা ক্লাবকে সাফল্য উপহার দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন অধিনায়ক দিয়াবাতে আর্থিক সমস্যার ভিড়েও সেরা মানের দল গড়তে চায় সাদা কালোরা পুরনোদের পাশাপাশি দলে আরও ভালো মানের নতুন ফুটবলার নেওয়ার কথা জানালেন ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর কোচ হিসেবে আলফাজের ওপরই আস্থা রাখছে মোহামেডান এ যেন তারার হাট এক ছাদের নিচে নতুন ও পুরনোদের মিলন মেলা এক সময়ের মাঠ মাতানো দলটা গেল কয়েক বছরে শুধু ঐতিহ্যের কঙ্কাল হয়েছিল তবে দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর একটা ফেডারেশন কাপ বদলে দিয়েছে পুরো চিত্র চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ঢাকা আবাহনীকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপ জয় মোহামেডানকে দিয়েছে নতুন জীবন যাদের হাত ধরে এসেছে এই অর্জন তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে ক্লাবটির সমর্থকরা ফেডারেশন কাপ জয়ী ফুটবলারদের পাশাপাশি ক্লাব কর্তাদেরও সংবর্ধনা দেন সমর্থকরা যতগুলো বাংলাদেশের টুর্নামেন্ট হয় আশা করতেছি একটা চ্যাম্পিয়ন ফাইট টিম করতেছে মহাবাটন আমার ইয়াতে আমি ফার্স্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আর যারা এমন আয়োজন করছে তাদেরকে আমি খুব কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের যে প্লাবগুলো আছে এগুলো যদি আমরা ভালোভাবে মোটিভেশন করি কাজ করি হয়তো আগামী সিজনে ভালো কিছু হবে আমাদের অধিনায়ক দিয়াবাতের সামনে চ্যালেঞ্জ নতুন মৌসুমে ক্লাবকে আরও ভালো ফল উপহার দেওয়ার ফিল হ্যাপি ইউ নো উই ডু মোহাম্মদানের হয়ে ফেডারেশন কাপ জয় আমার ক্যারিয়ারের সেরা অর্জন আগামী মৌসুমেও এখানেই থাকছি আমি নতুন মৌসুমে মোহাম্মদানকে তার সোনালী অতীত ফেরাতে ভূমিকা রাখতে চাই সো হ্যাপি এন্ড এক্সাইট অলসো নতুন মৌসুমে সেরা দল গড়তে কাজ করছে মোহাম্মদান সরেমান দিয়া পরে সাদা কালোদের একটি বিশেষ ট্রফি উপহার দেন সমর্থকরা পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা আগামী মৌসুমে আল নাসের হয়ে সবগুলো শিরোপায় জিততে চান ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কাজটা কঠিন হলেও পর্তুগিজ তারকাকে আস্থা যোগাচ্ছে নতুন কোচ এবং ক্লাবের নতুন সাইনিং সৌদি ক্লাবের হয়ে প্রথমবারের মতো জাপানে প্রি সিজন ট্যুরে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন রোনালদো এশিয়ার দেশটিতে পিএসজি ও ইন্টার মিলানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আল নাসের বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে গত বছর রোনালদোকে দলে ভিড়িয়েছিল সৌদি ক্লাব আল নাসর নিজেদের ফুটবলের ব্র্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি লক্ষ্য ছিল ঘরোয়া লিগে আধিপত্য বাড়ানো ব্র্যান্ডিংটা ঠিকঠাক হলেও মাঠের ফুটবলে দলের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ রোনালদো পর্তুগিজ তারকাকে স্কোয়াডে ভেড়ানোর আগ পর্যন্ত পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা আল নাসর মৌসুম শেষ করে দ্বিতীয় স্থানে থেকে নিজের অভিষেক মৌসুমে ক্লাবের হয়ে ট্রফিলের সিজন শেষ করেন সিআর সেভেন 
পেশাদার ক্যারিয়ারে এগারোশো ম্যাচ খেলা রোনালদো বত্রিশটি শিরোপা জিতেছেন ক্লাব ও দেশের হয়ে তবে চতুর্থবারের মতো শিরোপাহীন মৌসুম কাটানোর পর বেশ নড়ে চড়ে বসেছেন আটত্রিশ বছর বয়সী এই ফুটবলার সামনের মৌসুমে আল নাসরের হয়ে সম্ভাব্য চারটি শিরোপায় জিততে চান তিনি এই বছরে আমাদের সামনে অনেকগুলো শিরোপা জেতার সুযোগ আছে আমি আশা করছি সবগুলোই জিততে পারবো আমরা জানি কাজটা খুবই কঠিন হবে তবে এটাও জানি আমাদের খুব ভালো একটা দল রয়েছে নতুন কোচ এসেছেন বেশ কিছু নতুন ফুটবলারও নাম লিখিয়েছেন আশা করছি বেশ কিছু শিরোপা জিততে পারবো এখন দেখা যাক কি ঘটে সামনে আগামী পঁচিশ জুলাই প্রথম ম্যাচে পিএইচজি এবং সাতাশ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচে ইন্টার মিলানের মুখোমুখি হবে রোনালদোর দল সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ